வணக்கம் சவுத் இந்தியன் கிரைம் பாயிண்ட்லேருந்து மீண்டும் உங்கள் பிரேமாங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ரிலீஸ் ஆன படம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் இரநூத்தி ஆறு திரைப்படங்கள் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு படம் தாங்க ரிலீஸ் ஆயிருக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா சினி ஃபீல்டில் இருந்த ஸ்ட்ரைக் ஒரு மூணு மாதம் ஸ்ட்ரைக்கில் இருந்தது ஸோ அதனால் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டபுள் செஞ்சுரிங்க இரநூத்தி ஆறு படம் ஸோ நல்ல நிறைய படமே ரிலீஸ் ஆகிருக்குங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பத்து படம் மட்டும் டாப் டென் இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணுறோங்க இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட சில படங்கள் குறிப்பிடத்தக்க சில படங்கள் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா பூமரங் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் சத்ரு கேங்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் அப்புறம் உரியடி டு வெள்ளை பூக்கள் கே தேர்ட்டீன் ஹவுஸ் ஓனர் கொரில்லா பக்ரீத் மெய் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை ஸோ இந்த படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிடத்தக்க சில படங்கள்ங்க வாங்க நம்ம டாப் டென் மூவிஸ்க்கு போவோம் டாப் டென் மூவிஸ் இப்போ டாப் டென்னில் பார்த்தீங்கன்னா எல்கேஜி ஸோ இதில் ஆர் ஜே பாலாஜி அரசியல் சம்பந்தமாக ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருக்காருங்க அரசியல் எப்படி போனோம் என்ற அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இந்த கதை கொண்டு வந்திருக்காங்க நல்லாவே பேசப்பட்டதுங்க இந்த படம் எந்த அளவுக்கு பேசப்பட்டதுன்னா நயந்தராவை அவர் கூட நோ ஜோடியா அதாவது ஆர் ஜே பாலாஜிக்கு ஜோடியாக நடிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்குங்க உங்களுக்கே தெரியும் மூக்குத்தி அம்மன்ற படத்தில் ரெண்டு பேரும் ஜோடி நடிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த டாப் டென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்கேஜி டாப் டென்னில் இருக்குங்க ஸோ டாப் நைனில் பார்த்தீங்கன்னா கடாரம் கொண்டான் ஸோ விக்ரமோட படங்க நல்லாவே இருக்குங்க விக்ரமோட படம் ஸோ அதை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்ய வர்மா அவரோட சன் துரு விக்ரம் ஸோ அப்பா மகன் ரெண்டு பேர் படமும் நல்லாவே ஹிட் ஆச்சுங்க இது ஸோ டாப் நைனில் பார்த்தீங்கன்னா கடாரம் கொண்டான் ஆதித்ய வர்மாங்க ஸோ எட்டாவது இடத்து பிடிச்சிருக்க படம் பார்த்தீங்கன்னா கொலைகாரன் ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் ஆண்டனி ரொம்ப சிறப்பாகவே நடிச்சிருக்காருங்க விஜய் ஆண்டனி ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் படங்க இது ஸோ விஜய் ஆண்டனிக்கு இந்த படம் மறு வாழ்வு தந்ததுனே சொல்லலாங்க அர்ஜுனும் நடிச்சிருக்காரு அர்ஜுனோட நடிப்பு கேட்கவே வேணாங்க ஸோ வணிக ரீதியாக கொலைகாரன் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது இடத்துல இருக்குங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது இடத்த பிடிச்ச படம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சனா த்ரீ ராகவ லாரன்ஸ் நடிப்பில் வெளிவந்த படங்க நல்ல பயங்கரமான ஒரு த்ரில்லிங் படங்க பேய் படங்க இது காஞ்சனா ஒன் காஞ்சனா டூ காஞ்சனா த்ரீ ஸோ தொடர்ந்து வெற்றி படத்தை தொடர்ந்து மூணாவது இந்த படமும் வெற்றி அடைஞ்சிருக்குங்க இது சன் பிக்சர் தயாரிப்பில் ரிலீஸ் ஆன படங்க ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வணிக ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது இடத்த பிடிச்சிருக்குங்க காஞ்சனா த்ரீ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது இடத்த பிடிச்சிருக்க படம் பார்த்தீங்கன்னா தடம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா மகிழ் திருமேனி ஸோ அவர் ஏற்கனவே நான் வெளியே வந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா மிகாமன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தடையிட தாக்க ஸோ இந்த படத்தெல்லாம் தொடர்ந்து இதுவும் அவருக்கு ஒரு வெற்றி படம்னே சொல்லாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அருண் விஜய் ரெண்டு வேடத்தில் நடிச்சிருக்காருங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அமைதியாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுடித்தனமான ஒரு கேரக்டருங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்பவே பேசப்படுதுங்க ஸோ டாப் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தடம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது இடத்தை பிடித்த படம் கோமாளி காப்பானுங்க கோமாளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயம் ரவி யோகி பாபு யோகி பாபாவோட காமெடியில் நல்ல அசத்தலாகவே நடிச்சிருக்காருங்க இந்த படத்தோட டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன வயசுங்க அவருக்கு இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு படங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே நல்ல ஒரு இது கொடுத்துருக்காருங்க நல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காரு இந்த படமும் பேசப்படுதுங்க இதை தொடர்ந்து காப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா சூர்யாவோட படங்க ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஸோ டாப் ஃபைவில் பார்த்தீங்கன்னா கோமாளி காப்பான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் பார்த்தீங்கன்னா கைதி லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளிவந்த படம் ப படங்க இது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரவு நேரத்தில் நடக்கிற கதைங்க ஒளிப்பதிவு மிக அருமைங்க ஸோ இதில் நம்ம கார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா லாரி டிரைவராகவே மாறிட்டாருங்க அவரோட நடிப்பு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகம் டூ வர அளவுக்கு பேசப்படுதுங்க ஸோ டாப் ஃபோரில் இருக்கிறது கைதி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது இடத்த பிடிச்சிருக்க படம் பார்த்தீங்கன்னா அசுரன் ஸோ இந்த படத்தில் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் மிக அருமையாக நடிச்சிருக்காருங்க ஒரு நடுத்தர வயசு அந்த ஒரு கேரக்டரில் நடிச்சிருக்காருங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா வணிக ரீதியாக பேசப்படுதுங்க இந்த படத்தில் சக ஆர்டிஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மிக அருமையாகவே நடிச்சிருக்காங்க சாதாரணமாக சாக்லேட் பாயாக இருந்த நம்ம தனுஷ் மிக ஒரு பொறுப்பான ஒரு அப்பாவான ஒரு கேரக்டராக நடிச்சிருக்காருங்க இந்த படமும் பேசப்படுதுங்க ஸோ டாப் த்ரீயில் அசுரன் அ
கார்த்தி சுப்ராஜ் டேரக்ஷனில் வெளியான படங்க இதில் நடித்த எல்லாருமே வந்து மிக அருமையாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாடல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க கேட்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து இரண்டாவது இடத்த பிடிச்சிருக்க படங்க இந்த படமும் வணிக ரீதியாக பேசப்படுற ஒரு படங்க இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்கொண்ட பார்வை இதில் நம்ம தலை அஜித் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு முக்கியத்துவமை முன்னுரிமை கொடுக்குற மாதிரி எடுத்திருக்காருங்க சப்ஜெக்ட் இந்த படமும் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஹிட்டுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு படமும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டூவில் இருக்கு பேட்டை நேர்கொண்ட பார்வை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா பிகில் விஸ்வாசம் ரெண்டு படங்க வருஷ தொடக்கத்தில் விஸ்வாசம் படம் வந்திருக்குங்க வருஷம் முடிவில் பிகில் படம் வந்திருக்குங்க அஜித்தும் விஜயும் பயங்கரமாக கலக்கியிருக்காங்க வசூல் மன்னர்கள் சொல்லிட்டு நிரு நிரூபிச்சுட்டாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது நாள் மேலே இந்த படம் ஓடியிருக்கு ஸோ திரும்பி அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வசூல் மன்னர் சொல்லிட்டு நிரூபிச்சுருக்காங்க இந்த படம் பிளாக் பஸ்டருங்க டாப் ஒன்னில் இருக்கு விஸ்வாசம் பிகில் ஸோ இந்த டாப் டென் மூவிஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்தால் நீங்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் அது அதிகமாகவே பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வணக்கம்